প্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করছি দূরে কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে এনটিভি পর্দায় চোখ রেখেছেন সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সবাইকে ওয়েলকাম করছি আরো একটি রূপকথার রাতে শুক্রবার রাত ছুটির রাত মানে কিন্তু এনটিভিতে রূপকথার রাত আমি লাবণ্য আছি আপনাদের সাথে এবং শুরুতে মনে করে দিতে চাই যে আমাদের কিন্তু ফোন নাম্বারটা স্ক্রলে যাচ্ছে আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে কানেক্টেড হবেন যাদের কাছে আপনাদের প্রশ্ন রাখবেন চলুন তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই দুজন মানুষই আমার ভীষণ পছন্দের এবং আমার মনে হয় আপনারা যখন তাদেরকে স্ক্রিনে দেখতে পাবেন আপনারাও এটাই ফিল করবেন যে তারা ভীষণ পছন্দের এবং অনেক অনেক প্রশ্ন জমে যাবে আপনাদের কাছে আমাদের সঙ্গে আছেন প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী যার কণ্ঠ দিয়ে আগুন ঝরে তবে ভালোবাসার গানেও তিনি অনবদ্য আগুন এবং এখন বড় হয়ে গেলেও সবার কাছে ছোট্ট মিম সাবরিন শাকা মিম কেমন আছেন আছি আপু আপনি কেমন আছেন আমিও খুব ভালো আছি আগুন ভাইয়া কেমন আছেন ভালো তারপর বাসা আমার বোনের বেবিটার সাথে আমার আসলে বেশিরভাগ সময় কাটে ছোট একটা বেবি আছে এক বছর এক মাস প্লাস মা বাবা ফ্যামিলি এই আর মানে বাইরে এখন আসলে খুব একটা কাজ করা হচ্ছে না কারণ আমার বাসায় সবাই একটু সিক রাব্বা অসুস্থ আম্মা অসুস্থ যেটা বলছিলাম আমি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে তো এই তো আর একটা প্রোগ্রাম নতুন শুরু করেছি উপস্থাপনা গ্লোবাল টিভিতে এটা হচ্ছে নারীদের সংগ্রাম এবং সাফল্য নিয়ে যারা একটি জায়গায় পৌঁছেছেন এমন কিছু নারী বিভিন্ন সেক্টরে তারা আসে প্রতি শনিবার যায় প্রোগ্রামটা এই তো আচ্ছা আর একটু আমি আগুন ভাইয়ার কাছে শুনতে চাই এখন ব্যস্ততা কেমন চলছে গান নিয়ে ভালো আমি কখনোই খুব ব্যস্ত ছিলাম না ওকে কখনোই না কিন্তু আমার কাজগুলো হচ্ছে যে গানের কাজ তো স্টুডিওতে যাওয়া গাওয়া চলে আসা এর বেশি আর যখন নিজে কাজ করি তখন এটাতে একটু रेकर्डिंग गल्प सुनते चाहिए मीम के लिए धारणा नतुन कुर बोध चले <laughs> 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 নাইনটি ওয়ানে বিটিভিতে নওয়াজেশ চাচা একজন ছিলেন নওয়াজেশ আলী খান নওয়াজেশ চাচার আমাদের আমার আব্বুর সাথে আম্মুর সাথে ফ্যামিলি ফ্রেন্ড বলা যায় আর কি চাচাদের তো আমি ছোটোবেলা থেকে আসলে গান করতাম আপু আমার একদম যখন থেকে কথা ফোটে আগুন ভাই এখন আমাকে মারটার দিতে পারে যে কেন গানে থাকলি না যাই হোক তো আমার বাসায় একজন ওস্তাদজি আসতেন আমাকে গান শেখাতেন হারমোনিয়াম বাজি আমি গান করতাম স্কুলে করতাম আমরা একটা কলোনিতে বড় হয়েছি তো আমাদের গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে প্রোগ্রাম হতো তো ওখানে গান করতাম এই করতে 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 আম্মু একদিন আব্বুকে হঠাৎ করে বললো তোমার মেয়েটা তো গান করে ওকে কেন তুমি নোয়াজেশ ভাইকে কেন একটু বলো না একটু বিটিভিতে ও গান করত এই আম্মার শখেই আসলে আমার মিডিয়া বলি বা টিভি মিডিয়া বলি ওখানে পদার্পণ আমি গেলাম আমার গান শুনলো নজেশ চাচা আমাকে বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাথে ঢুকিয়ে দিল আমার প্রথম অনুষ্ঠানটা ছিল নাইনটি ওয়ানে হাসি খুশি অনুষ্ঠানটার নাম ছিল ওখানে আমি কোরাস গান গিয়েছিলাম আচ্ছা এই আমার শুরু 
তো এই যে গান থেকে অভিনয়ের এই ট্রান্সফরমেশনটা কিভাবে হলো 92 তে আপু আমাদের তখনকার এখন তো শিশুদের নিয়ে আসলে এরকম অনুষ্ঠান হয়তো হয় বিটিভি তে কিন্তু প্রত্যেক সপ্তাহে বিকেলে তিনটার পর পাঁচটার পর একটা প্রোগ্রাম হতো তো ওইসব প্রোগ্রামে আবার ছোট ছোট নাটিকা থাকতো মানে গানের পাশাপাশি কেউ ছড়া বলছে কেউ নাচ করছে আবার ছোট ছোট নাটিকাও থাকতো বিভিন্ন ধরনের অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা ছোট ছোট নাটিকা তো ওই নাটিকাগুলোতে অভিনয় করা শুরু করি আমি 92 তে এরপরে 92 তে উঠোন নামের একটি নাটক হয়েছিল ধারাবাহিক নাটক ওটা আসলে আমু শখেই যে অত ছোট ছোট নাটিকাও করে তাহলে একটু নাটকে অভিনয় করব আমার মার খুব শখ ছিল এই কিন্তু ঢোকা নাটকে তারপরে কাজ করেছি টুকটাক টুকটাক একটা ডায়ালগ ছিল আমার পুরো উঠোনের একটা বিশাল ধারাবাহিকে একটি ডায়ালগ ছিল আমার ফেরদৌসি আন্টি ফেরদৌসি মজুমদার আন্টি আমাকে একটি প্রশ্ন করবে আমি খালি উত্তর দেব হ্যাঁ আছে ওটা হচ্ছে খায়রুল আলম সবুজ চাচার লেখা একটি নাটক ছিল মানে একটি মানে বাচ্চার উপরে গল্পটা ছিল মানে আমি আমার বাবার সাথে কি করি মার সাথে কি করি বাবা জুতা মুছে দেই বাবা যখন অফিস করতে যায় খুব সুন্দর একটা গল্প ছিল এই নাটকটার পরের দিন আমি শিশু পার্কে বেড়াতে যাই আম্মুর সাথে আব্বুর সাথে এবং তখন বুঝতে পারি যে কিছু একটা হয়েছে মোটামুটি তখন তো আর এখনকার মতো এরকম ফোন টোন ছিল না তখন সবাই বড় বড় ক্যামেরা নিয়ে শিশু পার্কে নিয়ে যেত নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে তো তারা এসে আমার সাথে ছবি তুলল অটোগ্রাফ নিতে আসলো কিশোর তারক আলোক আসলো আমার ইন্টারভিউ নিতে মানে তখন আসলে নাইনটি ফোরে আমাকে মেয়ে হিসেবে সবাই চিনতে শুরু করে এরপর নতুন করে করেছি নাইনটি ফাইভে নতুন করে করেছি আচ্ছা এই প্রসঙ্গগুলোতে আবারও ফিরে আসবো যে আত্মজার অপরচুনিটিটা কিভাবে আসলো বা আজকাল পরশুর একটা চ্যাপ্টার আছে সেটাও শুনবো একটু আগুন ভাইয়ার কাছ থেকে ঘুরে আসি যে আমরা জানি যে এটা আলাদা করে বলার কিছু নেই এমন এক কিংবদন্তির সন্তান আপনি যার নাম নিতে গেলে আমি টেনশানে পড়ে যাই যে তার নামের আগে কোন শব্দটি নেই অভিনেতা গীতিকার সুরকার সঙ্গীত পরিচালক কি বলবো প্রযোজক ডিরেক্টর সব কিছু মানে একজন মানুষের কতগুলো দিক থাকতে পারে এবং তিনি আসলে আমাদের চলচ্চিত্রকে এবং গানের এই ভুবনটাকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছেন সে প্রসঙ্গে যদি যাই সেটা আলাদা একটা এপিসোড করতে হবে সেই প্রসঙ্গে নাই যাই তা আমি একটু শুরুতে আগুন ভাইয়ের কাছে শুনতে চাইবো ছোট থেকেই কিংবদন্তি সন্তান হওয়ার কারণে কি কোনো প্রেশার কাজ করেছে বা সবার একটা এক্সপেকটেশন থাকে না যে বাবাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে এরকম অবশ্যই এক্সপেকটেশন ছিল এরকম কিন্তু চারপাশ থেকে সবার একটা আশা থাকে তো এই বিষয়টা কীরকম ছিল কিছুই হয় নাই আমার জন্য এগুলো আমাকে কোনো এফেক্ট ফেলে নি ফেলে নাই কারণ হচ্ছে যে আমি যেই ফ্যামিলি বিলং করি ওই ফ্যামিলিতে থেকে বের হয়ে আমি তো আমার ক্যারিয়ার অভিনয় দিয়ে শুরু করিনি আমি তো ক্যারিয়ার শুরু করেছি গান দিয়ে গান দিয়ে মিউজিশিয়ান ব্যান্ড মিউজিশিয়ান তো এটার সাথে আমার আব্বার দ্বন্দ্ব হওয়ার কথা না আব্বা আলাদা ট্র্যাকের মানুষ আমি ব্যান্ড মিউজিক দিয়ে শুরু করেছি সেই জন্য আমারটা ইট ওয়াজ আ সিক্স ছক্কা যখন প্রথম করলাম আর উনার ছেলে এই হতে হবে এই হতে হবে এইগুলো আসলে একটু লো মেন্টালিটির মানুষগুলি বলবেই ওকে এটা কিছু না ওদের কথা ওরা বলুক আমার যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমি যে ফ্যামিলির থেকে এসছি ওই ফ্যামিলির থেকে আমার এইগুলি করাটাই স্বাভাবিক আমি যা করি ওকে এখন যদি বলা হয় আপনি তো কিছু কিছু আট দশ জনের থেকে তো আপনি বেটার আমি জানি আমি আট দশ জনের থেকে আমি অ্যাভারেজ না আমি আপ অ্যাভারেজের থেকে ডিউ টু মাই ফাদার অ্যান্ড মাদার আর কোনো কারণ নেই আর অনেকে প্রশ্ন করে স্টার হয়ে গেলেন যখন কেমন লাগলো কিছুই লাগলো আড্ডা <laughs> 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 এইভাবে বড় হাসি খুশি সুন্দর অল স্টার স্টার হ্যাঁ এইরকম একটা স্টারদের একটা গল্প শেয়ার করেন নাগুন ভাইয়া যে বুলবুল চাচা যে এরকম একটা গান গাছছিল আমার মনে আছে এই স্টার কোনটা মনে নেই জানি না আমি আচ্ছা এটা তো বুলবুল চাচা গিটার বাজছে এইরকম একটা গান বম বেলি 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 বম 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 বেলি 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 বম আর ওদিক দিয়ে বাবু চাষা 
আমি রসুন বাবু এই হয় আমাদের হতো আমাদের বাসা শিল্প চর্চার মধ্যে বেড়ে ওঠা বেড়ে ওঠা একদম খুব মানে বলবো যে একটা ছোটবেলাটা খুব ভীষণ বর্ণাঢ্য ছিল বর্ণাঢ্য ছিল বর্ণাঢ্য থাকবেই সাথে বেল্টের বাড়িও ছিল কারণে অকারণে কারণগুলো কি ছিল কারণগুলো আসলে ওভাবে তো বলা যাবে না যেরকম একটা কারণ হচ্ছে আমার ওগুলো মন নাই ওই কাণ্ড যে আমি করেছি ধর গেটের বাইরে বেরিয়েছি তখন পাশের বাড়ির গেট থেকে একজন হয়তো বেরিয়ে এসে আমি মনে হয় তখন চার পাঁচ বছর হবে এরকম আমার এই এই কথাটা আমার মনে নাই তা আমি বলে খুঁজে খুঁজে লোকটাকে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে আমার যে বাহ ভারতের লোকটা দেখতে কি করতে হবে একটা ইট মারতে হবে যদি একটা ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দিতে পারি তাহলে একটা মনে হবে কিছু আগুন তো এখন সবার আগুন এই আগুন আমার সাথে এই করেছিল তখন আমার ভাই বোন রাবার বলেছে ওর ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি ওকে ধরে এখন আপনি দেন আমি না ওকে ধরে আমি এখন জড়িয়ে ধরবো আগুন যা তোমাকে ভালোবাসি বা মার জায়গা কতখানি সেটা তো আলাদা করে বোধ হয় আমাদের এক্সপ্রেস করার প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু মানে থাকে না যে কোনো কোনো ঘটনা মনে পড়লে জানি তো মরে যাবে তো এখন আমরা আমি গেছি দিল্লিতে ওষুধ আনতে আমার আমার ভাইয়ারাও জানে যে এই ওষুধের কোনো লাভ নাই কিন্তু আমাকে মানা করে নাই যা ইচ্ছা করছে যেতে যা আমি যখন ফেরত এসছি ওই দিল্লির থেকে তখন এখানে হরতাল প্লেন ডিলে হয়ে গেছে ওখান থেকে বুঝ এখানে হরতালের কারণ ল্যান্ড করে তো প্যাসেঞ্জারে কেউ যেতে পারবে না তো দিল্লির থেকে আমি বুঝলাম যে কী করার তো ওকে বললাম যে আমি ক্যান আই হ্যাভ আ ডিরেক্ট ফ্লাইট নো ইউ কান্ট ঠিক আছে তারপর তিন ঘন্টা লেটে ঢাকায় এসে পৌঁছালাম যখন এয়ারপোর্টে এসছি তখন দিকে এয়ারপোর্টের বাইরে সব আমার অফিসের কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে আব্বার অফিসের কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে যে আগুন ভাই তাড়াতাড়ি আসে না আমার তো এয়ারপোর্টে ঝামেলা হয় না সাধারণত আমি বের গ্রিন চ্যানেল দিয়ে বের হয়ে গেছি বের হয়ে আমাকে বলছে তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠেন আমি আমি তো বুঝে ফেলছি যে ঘটনা কিছু একটা হবে তো তাড়াতাড়ি কেন উঠবো আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠেছি রিল্যাক্স ড্রাইভার দেখি রাশ চালায় আমি যে বেটা আস্তে চালা স্বাভাবিক থাক মানে আমি উত্তেজিত হতে চাই না বুঝেছিস না আমি উত্তেজিত তো নামলাম গাড়ির থেকে নামলাম দেখি ভাইয়া নিচে দাঁড়িয়ে আছে দৌড় দে তাড়াতাড়ি যাওয়া উপরে গেলাম তো ওখানে আমি ওই যে চারতলায় আমার ছিল চারতলায় সিঁড় দিয়ে ওই লিফটে উঠেছি উঠে দেখি লম্বা না বার্ডেমের লবিগুলি দেখি কোনো আমার বোনরা সব দাঁড়িয়ে আছে এটা করে করছে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে গেছি গিয়ে দেখি আমার একদম শেষ প্রায় কোনো কথাটা তো বলে না কিছুই না তো আমি গেলাম গিয়ে বললাম যে আম্মা আমি এসছি তো তখন কিছুই না না নব তখন এইখানে হচ্ছে সিনেমাটা মেইন সিনেমাটা আম্মা তো পড়ে আছে আম্মা আমি এসছি এই তখন আম্মার একটা হাত উঠলো বুঝছি সবাই এরকম করে একটা হাত উঠলো তা আমি ধরলাম ধরে পড়লো যে ভালো থেকো বলে বিউটিফুল মৃত্যুটা মানে এত সুন্দর একটা ইনফরমেশান দিয়ে মরেছে যে আমার কাছে মনেই হয় না যে 
আর কিছু একটা সন্তান তার মার থেকে পেতে পারে যে মাতা মর মরে যাওয়ার আগে ধর বলে গেছে যে বাবা ভালো থেকো এই সন্তানের কিছু হবে আমার রহমত ভরা আমি একদম কে কি করবে আবার এরকমই পৃথিবীর সব মারা ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক আমরা এটাই চাই মাকে নিয়ে কোনো গান হবে মাকে নিয়ে গান হতে পারে কি গান হবে মাকে নিয়ে তো না মায়ের কোনো গান মায়ের কোনো আচ্ছা দেখি মায়ের কোনো গান হতে পারে না সুন্দর মন রেশে জীবন নিয়ে কেন এত কান্না জীবনের পায়ে দিলে কেন এত ধর না জীবন সে তো পদ্ম পাতায় শিশির বিন্দু মরুভূমির বুকে যেন বিষাদ সিন্ধু মন রেশে জীবন নিয়ে কেন এত কান্না জীবনের পায়ে দিন কেন জীবন সে তো পদ্ম পাতায় শিশির বিন্দু আমার গাওয়া আব্বার লেখা সুর না না আমার কান্না দেখে তোদের মন খারাপ করতে পারে আমি কিন্তু এরকমই বল বল কি বলবি বল আহারে চুপচাপ হয়ে গেছে সব এবং এটা বলার জন্যই সে এতক্ষণ বেঁচে ছিল বুঝিস না তো আগেই মরে যেত কিন্তু সে কমেন্টটা দিয়ে রেখেছে তার ব্রেইনে যেন আগুন আসছে ও সে একটু কথা বলতে যাই যখন শুনে কানের মধ্যে শব্দটা গেছে আম্মা আমি এসছি তখনই মরা মানুষ হাত উঠে গেছে একটা শুনো ধরলাম ভালো থাকো বাবা শুনো এইটা এটা কিন্তু সিনেমা পুরো না রে একদম বল সিনেমা সিনেমা আমি যেটা বলছিলাম যে মায়েরা ভালো থাকুক অফকোর্স অফকোর্স সব মায়েরা ভালো থাকুক হ্যাঁ ভালো থাকা উচিত এবং মার মাদের যারা দেখছে তাদেরকে আমি বলি এটাতে না বলতে হবে না না রে জি আমি বলি যে যারা ছোট যারা দেখছিস টিভি আমার থেকে ছোট অফকোর্স আমি তো মুরুব্বীদেরকে তুই বলছি না যারা দেখছিস যারা আমার কথা শুনছিস একটা কথা মনে রাখিস মা বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে যদি তাদের কদর না করতে পারিস তোর মতো অভাগা এই দুনিয়ায় কেউ কিন্তু থাকবে না এটা আমার যেরকম সৌভাগ্য হয় নাই আমার মা মার খেদমত করার ওকে আমি ছিলামই না এরকম বুঝিস না আমি তো পুতু পুতু ক্যারেক্টার না তো আমার আমি মারদাঙ্গা একটা ক্যারেক্টারের লোক তো ওই জন্য আমার বাবার সাথে ছিল আমার বেশি খাতির আব্বাও পাগল আমিও পাগল কিন্তু আম্মা হচ্ছে গুছানো এই জন্য অনেক জীবনের অনেক গল্পই আম্মাকে বলা হয় নাই গিয়ে গিয়ে চুপচুপ করে আব্বাকে বলেছি আম্মা যেটা শুনলে হয়তো বলবে বে আদব আব্বার কাছে গিয়ে বলেছি যা কর গিয়ে এই আব্বা আম্মা অথচ এই আব্বাটার থেকেই আমি সবচেয়ে বেশি মার খেয়েছি যে মারটা আমার খাওয়ার কথা ছিল না এবার একটু মিমকে দিয়ে আমরা শুরু করি পিচ্চি মিমকে দিয়ে পিচ্চি মিমের ভালো লাগে শুনতে পিচ্চি মিমের গল্প আমরা একটুখানি শুনেছি পিচ্চি মিমের চ্যাপ্টারটা তো অনেক বড় একটু বড় করে শুনতে হবে কিন্তু একটু মিম যখন পরিণত হয়েছে বা অভিনেত্রী হিসেবে কাজ করেছে যেটাকে আমরা সচরাচর বলি যে নায়িকা চরিত্রে যখন সে নাটকে অভিনয় করেছে অনেক ব্যস্ততা গিয়েছে একটা সময় এবং আমি জানি যে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি সব সময় হতে হয় যে মিম কেন অভিনয় থেকে সরে গেল বা কেন মিমকে আমরা অভিনয়ে আর পেলাম না হুম প্রতিদিন পেতে হ্যাঁ আসলে খুবই পার্সোনাল একটা কারণ ছিল এবং মানে যে পার্সোনাল ইস্যুটা নিয়ে যদি এখন কথা বলতে চাই তাহলে না সবার মন খারাপ হয়ে যাবে এবং আমি এটা তুলতেও চাচ্ছি না খুবই পার্সোনাল একটা কারণে আমার এখান থেকে আসলে সরে আসা কিন্তু আমার যথেষ্ট কষ্ট আমারও কিন্তু হয়েছে আমাকে যখন কেউ কখনো প্রশ্ন করে এখন যেমন অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে এখন আর খারাপ লাগে না সেটা একদমই ব্যক্তিগত ছিল এই ক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে সেখানে পারিপার্শ্বিকতা বা কোনো সেখান থেকে কোনো রকম কিছু ছিল না 
একদমই ব্যক্তিগত কারণে ছিল ব্যক্তিগত কারণ ছিল এখানে তো আসলে আমি বড় হয়েছি তো তো আমার একটা পরিবারের মতই ছিল এখানে কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম নাই এটা আসলে একদমই ব্যক্তিগত একটা কারণে এখান থেকে সরে আসা তারপর তো একটা লম্বা সময় আমরা মিমকে নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে পেয়েছি তো সেই যে ট্রান্সফরমেশনটা সেটা আসলে কিভাবে হলো এটা আসলে হয়েছে কি আমার দু হাজার বারোতে আমি লাস্ট নাটকে অভিনয় করি এরপর যেটা হয়েছে আমি এতটাই মানে ভেঙে পড়েছিলাম মানসিকভাবে আমি টানা তিন চার বছর কোনো নাটক দেখিনি মানে আমি টেলিভিশনে কোনো নাটক দেখতাম না কারণ আমার মনে হতো যে আমার বয়সী কোনো চরিত্র যখন আমি অন্যকে করতে দেখতাম তখন আমার মনে হতো এই এই চরিত্রটাতে হয়তো আমারই অভিনয় করার কথা ছিল আমি দেখতাম না দেখে আমার পরিবারে আমার মা আমার বাবা আমার বোনও বাংলাদেশের চ্যানেল দেখা বন্ধ করে দিয়েছিল তো কিছুদিন যেতে না যেতেই হঠাৎ করে আমার মানে আম্মু এবং খালামুনি কোনো কারণ ছাড়াই আমাকে বললো আচ্ছা তুমি অভিনয় করছো না কিছুই করছো না এখন দেখি আমার তো খুব ভালো লাগে যে নিউজ পড়ে মেয়েরা খুব ভালো লাগে দেখতে তুমি নিউজে তো ট্রাই করতে পারো আরেকটা মাধ্যমে তুমি যোগদান করতে পারো তো আমি প্রথমে বললাম যে আমার তো কোনো অভিজ্ঞতা নাই তো আমি বলো করে দেখো ট্রাই করে দেখো শখের বসেই আসলে যাওয়া এবং আমি একদম জিরো থেকেই আবার শুরু করা মানে নিউজ পড়তে গিয়ে আপনি জানেন যে নিউজের টাইমিং থাকে কিছু প্রাইম নিউজের সময় থাকে আমি কিন্তু শুরুতে এসেই প্রাইম নিউজে ঢুকিনি একদম আবার জিরো থেকে শুরু করে সেটা হচ্ছে পরিচিতি আছে সেটা কি এখানে মানে এটা অবশ্যই প্লাস করেছে প্লাস করেছে তো না এটা তো করবেই আসলে একদম নতুন রূপে যখন আমাকে যারা ভালোবাসতো যে সমস্ত দর্শকরা যখন দেখেছে নতুন রূপে এটা তো সবার জন্যই একটা পজিটিভ বিষয় ছিল কিন্তু যেহেতু আমি কোনো ট্রেনিং করিনি বা আগে কোনো কোর্স অনেকে তো কোর্স করে ঢুকে তো আমি একদম শুরু থেকেই শুরু করেছিলাম বিভিন্ন সময় নিউজ পড়ে তারপরে আমি প্রাইম নিউজে এসে নিউজ পড়েছি এটা আরেক রকম অভিজ্ঞতা ছিল নিউজও কিন্তু আমার ভালো লাগতে শুরু করলো আর আমি সবসময় একটা কথা বলি অভিযোজন ক্ষমতা আমার খুব বেশি যেমন আমি যখন নাটক ছেড়েছি আমার খুব কষ্ট হয়েছে কিন্তু আমি যখন যেটা করি আমি খুব সহজে আবার অ্যাডজাস্ট করতে পারি কিন্তু যেটা থেকে আমি সরে আসি মানে আমার যদি মনে হয় যে এই জায়গাটা আমার জীবনে কোনো প্রবলেম করছে বা আমার ওই জায়গাটা ভালো লাগছে না আমি আবার সরেও আসতে পারি আমার মানে এই ব্যাপারটাও আমার মধ্যে আছে আর কি বারো সালে মেমাপু দু হাজার বারো সালে সর্বশেষ কোন নাটক অভিনয় করেছিলেন এটা না আপু রাঙামাটিতে শুটিং হয়েছিল আমার নাটকটার নাম মনে নাই রাঙামাটিতে শুটিং করেছিলাম আচ্ছা তখন কি জানতেন যেটা নিজের অভিনীত লাস্ট নাটক হতে যাচ্ছে না আসলে জানতাম না হুট করেই আসলে ডিসিশনটা নেওয়া সরে আসা তখন আসলে জানতাম না যে এটা আমার জীবনের শেষ নাটক হতে যাচ্ছে আমার অভিনীত শেষ নাটক হতে যাচ্ছে এই যে নাটকের যে একটা চ্যাপ্টার লাইফে আমি বলবো বড় একটা চ্যাপ্টার পরিণত পরিণত মিমের কথা যদি আমি একটু জিজ্ঞাসা করি যে ছোট মিমের কাছে আবার একটু পরে ফিরে যাব আমরা পরিণত মিম কাকে সবচেয়ে মিস করে কোন কো আর্টিস্টকে মিস করে কার সাথে কাজ করাটাকে মিস করে অভিনয় তো আসলে আপু সবার সাথে করেছি যারা আমাদের মা বাবা ক্যারেক্টার করতেন ডলি আন্টি শর্মিলি আন্টি খুব আদর করতেন তারপর আমাদের কো আর্টিস্ট যারা ছিলেন আগুন ভাইয়াদের সাথে কাজ করেছি আমার বেশি কাজ করা হচ্ছে মানুষ যত বড় হয় আপু তত বিনয় হয় এটা তো জানেন না হ্যাঁ ওইটাই আগুন ভাই কথা থেকে বের হচ্ছে সাহেদ ভাইদের সাথে অনেক কাজ করেছি চঞ্চল ভাইয়ের সাথে কাজ করেছি লিটু ভাইয়াদের সাথে কাজ করেছি মানে হয় না যে কাজ করতে গিয়ে একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো হয়ে যায় বা একটা কমফোর্ট জোন তৈরি হয় যে এদের সাথে কাজ করতে বা এ ভালো লাগে বা একটু আরাম লাগে তো সেখানে কার নাম শুন আমি যদি সরাসরি বলি যে যখন বড়দের চরিত্রে কাজ করতাম মানে নায়িকা চরিত্রে কাজ করতাম নায়ক হিসেবে আমি হায়েস্ট কাজ করেছি শাহেদ ভাইয়ের সাথে শাহেদ শরীফ খান আচ্ছা ভাইয়ার সাথে অনেক কাজ করা হয়েছে এবং আমরা আড়াই বছর টানা একটা সিরিয়ালে কাজ করেছি মানে তো বোঝাই যাচ্ছে যে প্রত্যেক মাসে আমাদের একটা নির্দিষ্ট টাইম ওখানে দিতে হতো তো একসাথে প্রচুর কথা হতো হতো এই মানে যা হয় শুটিংয়ে অনেক মজা হতো অনেক সুখ দুঃখের কথা শেয়ার করা হতো শুটিং স্পটে তবে আমি না একটু চুপচাপ টাইপে ছিলাম যে আগুন ভাই জানে কথাই বলতাম না মেকআপ রুমে ভাইয়া বলছিলেন না যে ও তো কথাই বলতো না এত কথা কিভাবে বলে আমি কিন্তু খুব চুপচাপ টাইপের ছিলাম নাটকের মানুষজন কিন্তু আমাকে চুপচাপ মেয়ে হিসেবেই জানে এমনি সবার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল সবার সাথে খুব ভালো পরিবর্তনটা কেন হয়েছে এখন কেন মেম অনেক কথা বলে আমরা শুনবো একটা ফোন কল নিয়ে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম 
আপু কেমন আছেন জি আমরা ভালো আছি কি বলছেন আমি হ্যাপি বলতেছিলাম মিরপুর থেকে আচ্ছা স্বাগত রূপ কথা রাতে কার সাথে কথা বলবেন আমি আপনাদের তিন জনার সঙ্গেই কথা বলবো আপু আচ্ছা বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি তিন জনই শুনতে পাচ্ছি সেই দূরের কোথাও নাটকে দেখছি ছোট অনেক ছোট দেখছি এই আর আগুন ভাইকে অনেক ধন্যবাদ যে যে কথা বললেন বাবা মা নিয়ে মানে আমারও হয় বাবা মা নেই কিছুদিন আগে মারা গেছে এই খারাপ লাগছে ছিল আর ভাইয়ার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনাদের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করা যাবে একটু গানের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করা যাবে আপনি এন টিভিতে ফোন করেন এন টিভির নাম্বার তো নিচে দেওয়াই আছে ওখানে ফোন করলে আমার সাথে যোগাযোগ খুব কম কথা বলা মেম কিভাবে একটু বক বক করা মেম হয়ে গেল এটা আমার সম্পর্কে আব্বু বলতো যে এত কম কথা ছোটবেলায় বলেছো তুমি যে ওগুলো জমতে 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 এখন হচ্ছে সব সবাই বলে যে আমি এখন অনেক কথা বলি এবং চেঞ্জ না আসলে আমি একটু বোকা শোকা টাইপ ছিলাম এখন একটু বুদ্ধি সুথি হয়েছে মানে বলি আমি আগুন ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে দেন বুদ্ধিমান বোকা আমি তো গায়ক অনেক শ্রদ্ধা করি অনেক ভালোবাসি ভাইয়ার অভিনয় অসাধারণ গান অসাধারণ করেছি সেটা যোগ্যতা সংখ্যায় দিতে হবে খুবই ভালো দশের মধ্যে কত এগারো মানে সহজ মানে খুবই ন্যাচারাল অ্যাক্টিং করেন আর কি ভাইয়া মানে ওরকম কোন আরোপিত কিছু আমি কখনো ভাইয়ার অ্যাক্টিং এ দেখি নাই যদি আমি অনেক ছোট তাও একটু বললাম আচ্ছা গানের আগুনের গল্প সবাই জানে আমরা শুনবো কিন্তু একটু শুনতে চাই যে অভিনয়ের যে শুরুটা প্রথম চলচ্চিত্র তো বাবার কাছেই বা বাবার ডিরেকশানেই একটু সেই গল্পটা শুনতে চাই যে গানের আগুনকে কিভাবে বাবা বলেছিল অভিনয় করতে নাকি বাবাই বললো যে এই ছবি বানাচ্ছি অভিনয় করবি কিনা আমি সব জীবনে প্রথম অভিনয় করি আমি যখন মনে হয় আমার বয়স সাত তখন আমি কবি জসিম উদ্দিনের একটা উপরে একটা ডকুমেন্টারি বানালেন আব্বা সেটাতে উনি বললেন যে এই আগুনকে দেব আমি তখন ছোট একদম ওই আমার শুরু কিন্তু এগুলো সব আব্বার জোরে হয়েছে এগুলো মানে কোনো ক্রেডিট নেওয়া যাবে না এখান থেকে ক্রেডিট বসতো আব্বা কিন্তু এরপরে গিয়ে নাটক কিংবা লাভলু চাচার রঙের মানুষে দিয়ে আমার প্রথম যাত্রা শুরু দ্যাট ওয়াজ এ মেগা হিট 
ट शुरू राजू राजू चाचा सलमान मौसुमी रातारिटारे बाबा गान कर आगामी दिन ठिकाना बाबा को আচ্ছা সাডেন দিয়ে শুরু সাডেন জয়েন করেছিলেন আমি ভুল না করলে 88 88 আমাদের ব্যান্ড পারফর্ম আর 91 এ আপনি কেমত থেকে কেমত থেকে প্লেব্যাক করেন 92 তে আচ্ছা 93 তে ওটা রিলিজ ওকে কেমত থেকে কেমতের কথা যদি বলিস শ্রদ্ধা আলম খানের ডিরেকশন আবার কো আর্টিস্টের কথাও যদি না ডিরেকশনটা এভাবে বললে হবে না হ্যাঁ যেহেতু ও মানে পার্শ্ববর্তী দেশে হয়েছে হ্যাঁ এটা তো ওইটারই রয়্যালটি মানে কপিরাইট কেন मानसिकल मानाम भाई तो दस टाइम मानाम भाई तो मानाम भाई एक मानाम भाई किन्ड बेस्ट हमेशा इमन भाई शिक्षित मानी 
प्रथम डेके आगुन प्रथम फोन कर फोन भाभी टार्गेट चलो आजम खान फिल्म रिलीज हलो प्रथम राजी हल मैडम सलमान सर कण्ठे आगुने गान मैं पर 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 होते ही थकल सलमान सर साथ रिलेशन कलिग हिसाब से भाव फाइनेस्ट बंधु भार कारण क्या मैं और टोन एम भाव ग्लस नतून नतून गला मैं वोटे मानुष भेबे नहीं सलमान ही गा एम भाव गो एक ही एरिया थकतम इसकाटने रोड एदिगे और एदिगे रात रात माझे माझे देखा हतो हमारे दूजने एक तो तरछीरा टाइप छे रत बारोटार समय रत मैं सन्दा शुरू होत सलमान तो मानुष तो भावे आगुन शुद्ध सलमान ही गान गए तक चार बचर पर चले गल गेष मैं एक अद्भुत एक अवस्था देख लाय हाय सर्वनाश हो गए क्योंकि जा हार क्यों क्या हो गए वो चार्ट बचरे चल्लिस बस क्या हो गए यह आक्षेप नहीं किस नहीं लावण्य हमार जीवन खूब वैचित्रमय प्रचंड बैचित्रमय एडभेरस प्रचंड रकम एडभेंचारसिमलि ब्लेसड बिम एक्सट्रीमलि जीवन जावस्थान थार कथा ना यको हमार मतन भलो भलो दस गुण बेटार शिल्पी रास्ताय रास्ताय घोरे 
রাস্তা রাস্তায় ঘুরে আমার কপালটা ভালো একটু অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনবো মিমের নাইনটিস থেকে একটু ঘুরে আসতে চাই যেহেতু এদিকে নাইনটিজের গল্প শুনলাম সেই সময়টাতে মিমও কিন্তু শিশু শিল্পী হিসেবে একদম মানে তারকার উপরে তারকা একদম বিজ্ঞাপন ছিল সেই সময়ের গল্প শুনি মিমের কাছে মজা ছিল অ্যাডভেঞ্চার ছিল আনন্দ ছিল অনেক অনেক দর্শকের ভালোবাসা ছিল না ভালোবাসা এখনো আছে এই তো অন্যরকম কোন কাজটির কথা সবথেকে বেশি মনে পড়ে রিমার্কেবল কোনটা আপু ওই যে বললাম আত্মজা আত্মজা নাটকটি তো আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট মানে মানুষ আমাকে চিনতে শুরু করলো মিম হিসেবে আমার নাম জানলো মানুষ আমাকে নাম ধরে রাস্তায় ডাকতো আত্মজাটা কি বলবো আর যদি বড় বেলার বলি মানে ছোট থেকে বড় হতে তো যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে আমার দর্শক কেউ মেনে নিতে কেউ মেনে না না নেয় না ওকে আমি একটা কথা বলি এই যে এগুলি কিন্তু একটা মানে এটা কিন্তু দুর্ভাগ্য এটা কিন্তু একটা দুর্ভাগ্য যেরকম আমি এটা বলি এটার উদাহরণ দিয়ে বলি আনোয়ার হোসেন চাচা যখন আব্বার নবাব সিরাজুদ্দৌল করলেন এমন অবস্থা হলো সেটা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে ওনার উনি হয়ে গেলেন বাংলার নবাব ধর করাচিতে উনি লাহোরে যাচ্ছে এয়ারপোর্টে সহায় বাংলা নবাব বাংলা এই ধরনের অবস্থা হতো মানে এমন ভাবে সে স্বীকৃত হয়েছে পরে আর কোনো চাকর বাকরের রোল কাজে দিল না কিচ্ছু হলো না ওর হইলো এই কপাল পোড়া মানে ছোটবেলায় এমন হিট প্রথম ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান আজকাল পরশু সেখানে বিশ মিনিটের একটা অনুষ্ঠান সেখানে মিম একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিল আজকাল পরশু আচ্ছা আজকাল পরশু না আজকাল বোধ হয় অনেক <laughs> 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 বড়দের চরিত্র করার সময় এটা তো একটা বিশাল কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে কঠিন কঠিন সব চরিত্রে অভিনয় করতাম কারণ নর্মাল প্রেমের ডায়ালগ হ্যাঁ কেমন আছে ভালো আছি মানে এগুলো তো দিতেই পারতো না দর্শকরা যে কেন মিম এভাবে কথা বলবে মানে যেমনি বাড়িতে যেটা হয় না আমি আমার আমাদের চোখের সামনে যে বাচ্চাগুলো বড় হয় তাদের কিন্তু আমরা বড় ভাবতে পারি না পারি না মানে কেন বড় হবে কেন আমার ছেলে কেন আমার মেয়ে প্রেম করবে কেন আরেকজনের হাত ধরবে কেন এইসব কথা বলবে বা কেন এগুলো করবে এরকম না ব্যাপারটা আসলে তাই হয়েছে কারণ চোখের সামনে আসলে আমি বড় হয়েছি এবং অনেকে কিন্তু গ্যাপ দেয় যেমন তাই না পুক গ্যাপ দিয়েছিল আমি কোনো গ্যাপ দিইনি শিশু শিল্পী ছোট শিল্পী কিশোরী শিল্পী মানে একদম সিরিয়ালি তারপরে নায়িকা চরিত্র করা শুরু করেছে ওইভাবেই করা তো আমাকে যে কারণে নির্মাতারা খুব কঠিন কঠিন চরিত্রে মানে নিত যেগুলো হতো খুব রিজার্ভ টাইপ মানে চেহারার মধ্যে রিজার্ভ ভাবটা আসবে একটু বড় দেখা যাবে চেহারার গেট আপটা একটু বড় বড় করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা আমি তো এখনো ছোট অবশ্যই ছোট এটার একটা প্লাস পয়েন্ট আছে এখন খুব ভালো লাগে এখন তো মনে মানে মাঝে মাঝে মনে হয় বুড়ি হয়ে গেছি তখন না না আমি তো সেই পিচ্ছি পিচ্ছি আছে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু বড় মিমের অভিনয়ের মানে নায়িকা মিমের অভিনয়ের গল্প শুনি যে এখন এসে যখন মিম ঘুরে তাকায় তখন ওই সময়টাকে আসলে যদি একটু ডিফাইন করতে বলি যে সেই সময়টাতে যে সময় খুব ব্যস্ততা গেছে নায়িকা মিমের কথা সে 
সেখান থেকে আমি ওকে গাড়িতে রেস্কিউ করলাম সেখান থেকে উঠায় বাসায় নিয়ে আসলাম বাসায় না গাড়ির থেকে বের করেছি মাত্র হাই উঠতে পারে না না তো করব আমি জানতাম সে সে এরকম কিছু একটা বুঝতে ছিল বুঝ উঠতে পারছ না কোন নাটকের গল্প ভাইয়ার পিছনে পিছনে ঘুরতাম এরকম আর কি ছিল ওখানে একটা এরকম ছিল যে আমি একটা বারে একটু মদ খেয়ে বসে আছি ভাই জানলা আপনার মেমোরি মার্শাল্লা যাই হোক তো ওটাই আর কি আপু ও ওই সময়টা আমার জীবনের বেস্ট সময় ত্রিশ দিনে ত্রিশ দিন কাজ করতাম নাটকে শুটিং করছি দেশে দেশের বাইরে ঢাকা ঢাকার বাইরে প্লাস পড়াশোনা করছি তখন তো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয় নাই তো এদিকে ক্লাস করছি পরীক্ষার সময় শুটিং স্পট থেকে তাড়াহুড়া করে শুটিং স্পট থেকে আসছি কুষ্টিয়া থেকে শুটিং অর্ধেক রবীন্দ্রনাথের একটা নাটকে শুটিং অর্ধেক করে ঢাকায় আসছি পরীক্ষা দিব সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে আবার পরদিন চলে যাচ্ছি কুষ্টিয়াতে কো আর্টিস্টরা বসে আছেন যে পরীক্ষা দিয়ে আসলে বাকি শুটিং শেষ হবে খুব কষ্ট করেছে আমার মা খুব কষ্ট করেছে আমার বোন যথেষ্ট স্যাক্রিফাইস করেছে আব্বু সবাই মানে আমার ফ্যামিলি সবাই খুব কষ্ট করেছে কিন্তু ওইটা আমার জীবনের বেস্ট সময় ছিল বেস্ট সময়টাকে আরও একটু শুনবো আমার কাছে একটা বিষয় মাথায় আসলো যে বাবা মা বোন তিনজনই ডক্টর হুম হ্যাঁ তো সেখান থেকে আবার মায়ের মানে মায়ের আগ্রহতেই মেম হচ্ছে নাচে গানে অভিনয়ে খুব বেশি অ্যাক্টিভ ছিল তো মানে এই ব্যাপারটা আসলে হলো কিভাবে মানে এই ডক্টরদের মধ্যে একজন হুট করে অভিনেত্রী কিভাবে হয়ে গেল হ্যাঁ এটা আসলে মানে সবাই যেমন আমাদের অনেক মুরব্বীরা আমাদের পরিবারের অনেকে ভাবতেন যে আমি যেহেতু বড় মেয়ে আমি নিশ্চয়ই বাবা মার মতো ডাক্তারি পড়বো কিন্তু আমার ফ্যামিলিতে এটা কখনোই হয় নাই কেন জানি আমার মা বাবা হয়তো একটু অন্য রকমই ছিলেন মানে কখনোই আমাকে বলেননি কি পড়তে হবে পড়তে হবে পড়াশোনাকে সবসময় আব্বু বলতো এক সাথে যা যা হবে যুক্ত হবে কিন্তু কি পড়তে হবে কোন সাবজেক্টে এটা নিয়ে কখনোই আমার উপর কোনো প্রেশার ছিল না আমার উপরও না আমার বোনের উপরও না আমার বোন নিজের ইচ্ছায় ডাক্তারি পড়েছে আমার মা ছোটোবেলায় গান করতেন আমার নানি একসময় লেখালেখি করতেন বেগম পত্রিকায় লিখতেন আমার খালা লিখতেন মানে আসলে হয়তো ওখান থেকেই ছিল আম্মু ছোটোবেলায় গান করতেন যখন মেডিকেলে ভর্তি হয়ে গেল আমার নানার ইচ্ছায় আম্মু মেডিকেলে প্রথম ভর্তি হন তো খুব একটা আসলে কন্টিনিউ করতে পারে নাই এখনকার মতো তো সুযোগও তো সময় ছিল না মেডিকেলে পড়াশোনার পাশাপাশি আবার হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাবে পারে নাই আম্মা হয়তো সামহাও তো ওই একটা কষ্ট তো আম্মুর ছিল এখনও আম্মু গত জন্মদিনেও আমাকে একটা হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছে মা আরেকবার গান শুরু কর আমার আব্বা একসময় গিটার খুব পছন্দ করতেন আব্বা আম্মা যখন প্রেম করতেন একসাথে পড়াশোনা করেছেন চিটাগাম মেডিকেলে তখন নাকি আব্বু বেসুরো গলায় রাকরুন আব্বু খুব আম্মাকে গান শোনানোর চেষ্টা করত তো মানসিকভাবে হয়তো তাদের ওই বিষয়টা ছিল যে কারণে তারা চেয়েছে তার মেয়ে আর যেহেতু ছোট থেকে কাজ করছি আম্মু খালি আমাকে বলেছিল তোমার যা মন চায় তাই পড়ো কিন্তু আসলে মেডিকেলে পড়তে গেলে হয়তো তোমার এই ক্যারিয়ারে একটা গ্যাপ হয়ে যাবে সেটা যদি তুমি মেনে নিতে পারো তাহলে তুমি মেডিকেলে পড়ো আব্বু বলেছিল যে পড়াশোনা করতে হবে সেটা যে সাবজেক্টই হোক পাশাপাশি তুমি যা খুশি করো ওই প্রেশারটা আসলে কখনো ছিল না নিউজ প্রেজেন্টার মেম অভিনয়কে মিস করত না কারণ কি এক একটা কাজের সারাউন্ডিং তো এক এক রকম সেই কাজের নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে আমার জায়গা থেকে আমার কাজের সারাউন্ডিংটা এক রকম গানের মানুষের ওই গানের পরিবেশটা এক রকম অভিনয়ের মানুষের অভিনয়ের সারাউন্ডিংটা এক রকম সেরকম কিন্তু নিউজ প্রেজেন্টার যারা তাদের গণ্ডিটাও কিন্তু মানে একদমই আলাদা তাদেরও একটা আলাদা গল্প আছে মেকআপ রুমে অনেক কিছু হয় যেটা মাঝে মাঝে আমাদের সুযোগ হয় যে প্রোগ্রাম প্রেজেন্টাররা যদি বাই এনি চান্স মানে ঢুকে পড়ে নি ওই সময় সেখানে এক্সপিরিয়েন্স করা যায় অনেক কিছু কিন্তু মেনটেন করতে হয় অনেক একদমই আলাদা আমি একদম আলাদা বলতে একদমই আলাদা তো সেখানে কি মেমের যখন অ্যাডজাস্ট করতে হয়েছে সে সময় কি ওই আগের জীবনটাই নিশ্চয়ই ভালো লাগতো কিন্তু ওই যে একটু অ্যাডজাস্টমেন্টের গল্পটা শুনি হ্যাঁ যেটা হতো অভিনয় আমি মিস করতাম আপু দু হাজার আমি তো তেরোতে ঢুকি নিউজে বারোতে আমার অভিনয় মানে লাস্ট না অভিনয় করি একটা নাটকে অভিনয় মিস করতাম না তা কিন্তু না আপনি যেটা বলছিলেন নাটকের ব্যাপারটা এক রকম নিউজের ব্যাপারটা আরেক রকম একদম এটা একদমই তাই শুধু ছোট্ট একটা মিল আছে আপু ধরেন অভিনয় কিন্তু আমার নিউজেও করতে হয় 
হয়তো অভিনয়টা আমার কাছে বেশি সহজ মানে নাটকে একটা চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা বেশি সহজ কারণ যেহেতু আমি তো ছোট থেকে করে আসছি মানে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল নিউজের অভিনয়টা হয়তো একটু বোধহয় কন্ট্রোলে করতে হয় কিন্তু ওটাও কিন্তু একটা অভিনয় সাধারণ মানুষ কথা বলছি যে আমি বেশ কিছুদিন আগ পর্যন্ত কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে খুব ওয়ারেড ছিলাম বুঝেছিস সারাক্ষণ পোক করতো আমাকে কি হচ্ছে কি হচ্ছে হচ্ছে না তো আমার কিছু আমার কোনো ঘটনা নিয়ে না কারো একটা কাউকে নিয়ে আমি খুব কনসার্ন ছিলাম মানে ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছি এই হচ্ছে সেই হচ্ছে তো হঠাৎ আমার বড় ভাই একদিন আমাকে বললেন দেখে যে তোর মতো এরকম একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে এই রকম তোর তুই এরকম ক্রিয়েটিভ তোর এই অবস্থা কেন আমি নাম ভাইয়া আমার তো এই হচ্ছে এই প্রবলেম হচ্ছে ভাইয়া আমাকে একটা কথা বললেন যে আগুন একটা কথা শুন শোনো সেটা হচ্ছে যে তোমাকে নিয়ে ভাবে না তাকে নিয়ে তোমার ভাবার দরকার নাই যা ইচ্ছা হোক গা মরে যাক তোমার কি ও তো তোমাকে নিয়ে ভাবে নাই তুমি ওকে নিয়ে ভাবতে যাচ্ছ কেন সাথে সাথে বাবা বা দারুণ তো একটু ট্রাই করে দেখি তো কেমন লাগে বুঝলাম যে যাকে নিয়ে ভাবছি রাস্তায় পড়ে আছে পড়ে থাক আমার কি পড়ে থাক মোর গা ওখানে আমার কি আমি তো বলেছিলাম যে এটা রাইট এটা রং তুই রঙে যাবি গা আই ডোন্ট মাইন্ড আমি এসে কাচ্ছি বিরিয়ানি খাচ্ছি আমি এসে আমার মতন ফুর্তি দিয়ে আছি সে কিন্তু আমার প্রচণ্ড ক্লোজ এক্সট্রিম ক্লোজ রক্তের সম্পর্ক মরে যা আমার কোনো কিচ্ছু আসা যায় না এই এইভাবে দেখলাম যে আরে দারুণ তো জিনিস টেকনিকটা মুখটা খারাপ করলাম টাকা যার নাই তার কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই তার যার টাকা নাই কিচ্ছু নাই টাকা মানে কিন্তু পাঁচটা অ্যাপার্টমেন্ট থাকতে হবে না তোকে দিন শেষে ডাল ভাতটা খেতে হবে মাংস খেতে হবে না মাছ খাইতে হবে না সবজি দিয়ে খা কিন্তু এইটা হইতে পারবে না যে আমার সবজি কেনার টাকা নাই যতটুকু নিড আছে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তোর সলভেন্ট হইতে হবে এর বেশি চাওয়াই যখন শুরু করবি সর্বনষ্ট আসবেই তখন তখন তো এক্সপে মানুষের চাওয়া তো শেষ নাই কিন্তু তুই যখন বুঝে ফেলবি যে এর বেশি তো আমার দরকার নাই তখন তুই দেখবি তোর মাসে চারটা কনসার্ট করতে ইচ্ছা করবে না দুইটা কনসার্টই যথেষ্ট অনেক টাকা তো এত টাকা দিয়ে কি করবি শেষ আর তো কোনো চিন্তা নাই এ তোকে ব্যথা দিচ্ছে এ তোকে পেইন দিচ্ছে তখন ওই টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করতে হবে মনে মনে বলতে হবে রাস্তায় গিয়ে আমার গা অ্যাক্সিডেন্ট করে আসবো না আরুন মাইন্ড আচ্ছা ঠিক আছে মেনে নিলাম আমরা এখন আমি একটু মশালার মিছিলের গল্প শুনতে চাই আপনার কাছে আমার দুইটা বাচ্চাই একেবারে ব্লেসড হবেই তো কেন যেই গুষ্টি ক্যারি করছে ও তোর আপু না আমার বউ এ তো আরেক গোষ্ঠী একেবারে শিল্পে পরিপূর্ণ এ ওর আমার শাশুড়ি আমার শ্বশুর ওদের পুরো গোষ্ঠী কালচারাল গোষ্ঠী তো এইগুলোর থেকে এসে আমার বাচ্চাগুলোর ওই একই অবস্থা হয়েছে আমার মতন দশা গিটার ছাড়া কিছু বোঝে না কর এটা বাবা পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না লাগে না করিস না সেখানে তো আমি আর মিছিলের নিজের একটা ব্যান্ড আছে সুপার অনেক ওর কনসার্টে দেখেছি আমি ভিডিওতে ও যখন গান গায় ওরা তিনজন একসাথে গান গায় এটা একটা মানে ব্যতিক্রম তিনজন একসাথে গান গায় তিনটা গিটার ব্যান্ডের নাম স্মুচেস 
আমি দেখেছি ওরা যখন গান গায় অডিয়েন্সের থেকে অন্তত দেড়শো দুইশো লোক ওর সাথে গায় তার মানে হি ইজ অলরেডি এন ঢুকে গেছে মানে আমার 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 পথেও ঢুকে গেছে এখন নিজেকে যতখানিও করতে পারে এটা ওর ব্যাপার আর ওখানে তো সে আছেই সে আছে সে ছাড়া তার ইশারা ছাড়া কিচ্ছু হবে না হাজার ভালো গান কর হাজার ভালো অভিনয় কর কিছুই হবে না অনেকে বলে যে এটা হচ্ছে একটা সাধনার জগৎ মানলি মানি যতই সাধনা কর যতই যাই কর কিচ্ছু হবে না যদি ক্লিক না করে ক্লিক করবে কখন যখন সে বলবে যার ভাগ্য ভালো সে আকাশে উঠে যাবে যার ভাগ্য খারাপ কিছুই হবে না সারা জীবনে জীবনে সুখ বলে একটা গেট আছে তাতে বড় সড় একটা তালা ঝুলছে বিধাতার হাতে সেই সোনার ছবিটা কাউকে খুলতে দিচ্ছে কেউ ধুকে ধুকে মরছে সহজ জিনিস বিধাতার হাতে সেই সোনার চাবিটা কাউকে খুলতে দিচ্ছে কেউ ধুকে ধুকে মরছে কিচ্ছু করার নাই সাধনা চালিয়ে যাও আঠাইশ বছর সাধনার পরে আমি আজকে এই আমি যখন কিছুই জানি না আমি যখন মিউজিক হ্যাঁ মিউজিক জানি মিউজিক বুঝি তো জানবই যে গোষ্ঠীর থেকে এসছি কিন্তু আমার প্লেয়িং জঘন্য আমার গাওয়া জঘন্য সেই অ্যালবাম সুপার হিট উনিশ বছর বয়সে এটা কি বলবি সুপার হিট অ্যালবাম ভাগ্য ভাগ্য আমরা কথায় ফিরে যাই কিছুক্ষণ পর আমরা আবার দেখি চেষ্টা করে ছবি দেখতে পারি কিনা তো আমরা গানের গল্প শুনেছি একটু অভিনয়ের গল্প শুনতে চাই যে আপনি যে চলচ্চিত্রগুলোতে অভিনয় করেছেন ওই যে নাইনটি সেভেনে রিলিজ হলো এখনো অনেক রাত তারপরে অমিও আইসক্রিম আলা তার আগে ঘেটুপুত্র কমলা হ্যাঁ হ্যাঁ ঘেটুপুত্র কমলা দু হাজার বারোতে এরকম কিছু একটা হবে হ্যাঁ এই সময় দিকে আর অমিও আইসক্রিম আলা পনেরোতে বোধ হয় এরকম হ্যাঁ তো আমি একটু আপনার কাছে অভিনয়ের গল্প শুনতে চাচ্ছিলাম যে অভিনয়ের ব্যাপারটা আসলে আপনার সাথে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করলো অভিনয়ের অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো আমি সেরকম কপাল আলা মানুষ এই জন্য হুমায়ুন আহমেদের হাতে পড়েছি শাহলম কিরণের হাতে পড়েছি শুরু করেছি খান আধার হাত ধরে তো আমার ভাগ্যবান লোক ভাই হ্যাঁ এভাবেই মানে অভিনয়ের যে এক্সপিরিয়েন্স আপনার আমি একটু এক্সপিরিয়েন্সটা শুনতে চাইছি যে অভিনয়কে আপনার কাছে কখনো কঠিন মনে হয়েছে আপনি যেভাবে সাবলীলভাবে অভিনয় করেন সেই জায়গাটা একটু জানতে চান না মনে হয়নি আমি আর্ট লাইনের কোনো কাজ আমার কাছে কঠিন কিছু না আসলে হুমায়ুন আহমেদের সাথে আপনার শুরুটা হলো কিভাবে এ তো আরেক ঘটনা জুয়েল আছে না জুয়েল তো চিনিস হুমায়ুন চাচা যিনি এসেছেন ফার্স্ট এসেছেন জুয়েল আমাকে একদিন ফোন করেছে যে ভাই আপনার তো স্যার খুঁজতেছে আমি তাই নাকি রে কেন কী ব্যাপার বল বললো যে ছাব্বিশ পর্বের একটা নাটক হবে চন্দ্র কারিগর ওইটার জন্য আপনি আপনাকে কাস্ট করতে চায় স্যার ওকে হাঁকে ডান ডান কী এমনি কী করতে হবে বলে দাঁড়ান ভাই আমি স্যারের সাথে কথা বলা দিতেছি কথা হয়ে গেল উনি আমাকে বললেন আর উনার আহা হুমায়ুন আহমেদ উনি সাথে উনার সাথে কথা বলছি এটা তো একটা মানে অদ্ভুত ব্যাপার তাই না হুমায়ুন আহমেদ মানে এই যে মারাত্মক ব্যাপার ফোনে বললেন যে কেমন আছো জি চাচা ভালো আছি তোমার আব্বার তো আমরা ভক্ত এবার দেখি তোমার দিয়ে কি হয় 
जुएल के फोन कर जुएल चाचा तुम्हारे दुईटार समय आसते बोलते कौन दुईटा दिन दुईटा ना रत दुईटा जुएल बोले बस रत दुईटा जंगल ग दुटा रास्ता फोन कर हक भाई के क्यों फोन धरे ना बुझे क्यों फोन धरे ना कारण हे एट एक मैं आगे थे रेडी जो ओके एक भय देखाते हैं ए रखम कि क्षेत्र अनेक कर ना ना अनेक कर मैं भूल जगह एक जगह तो गान टान सर लाइट टाइट कर घूमे तो ये घुक्का हुआ चाचा के देख लुंदर गल्प खावा जिज कर लाचा कल कखी बोलें खायर रेस ना तुम्हारे जान दीबे जी विश्राम दोपुर भात खावा हलो चाचा कल कख चिंता कर तुम विश्राम ना तुम्हारे जान दीबे रतर डिनार बड़ो बड़ो मोरगे रान टन उन्नर उन्नर खावा दवा एला ही ब्यूटिफुल छो मैं पेट पुड़े खावर पर हटात बोले वेलकाम टू नुहस पल्ली कथा बोल तो खे क्या कथा चाचा थैंक यू एवं वेलकाम टू नुहस पल्ली उन्नार बलार मान हे जदि उन्नी का वेलकाम टू नुहस पल्लि तर मैं हे तु कई मेम्बर हो गेस नुहस पल्ल तुम ओद दिए बस कर जा तु नुहस पल्लते थकते एक रूम तु थे यको रतर पर वेलकाम टू नुहस पल्लि थैंक यू चाचा पर आश तो नुहस पल्लर किस नियम कानून आ मायना चलते हैं बोलें चाचा बोले आठटार पर दीघे पारे जाबा ना क्यों अनेक असुरी कृषक कृषक देखा जाए अनेक भ्रित सन्त अवस्था देखा गया है ठीक है चाचा जाब ना बोले और मागरीबे आजान पर सामने मायर जो नाम बेदी बनाई एखे जाब ना क्यों वोने अद्भुत अद्भुत सब गंध बैर है से गंध ओखे अज्ञान अवस्था पा गया है और किस किस मानूष जरा नुहस पल्ल मित सम्बन्धे अनास्था प्रकाश कर तक के पाव गई तरह काटार जाल मध्य लटकानो अवस्था तीन टा लटका रक्त पड़े अवस्था तो हमें सुनल सुने धर एम एक्टा एक्सप्रेशन दिए जेटाते मोटामोटी उन्हें खूब खुशी भय पाई तो हमें बोल चाचा मेरे कथा बोलते चाहिए बोल चाचा हमें प्रचंड उक हार्टर एक मानुष और भूत प्रेत जो देखी चाचा हमारे तो मन है ना बाचते पर हार्ट फेल कर मरे जाब कचा कोमरे सब समय पॉइंट टू टू एक पिस्तल छोटो लाइसेंस कर सब समय था जो चाचा भूत देखिए गुली कर देव भूत के गुली कर ठीक है उन्नी ना 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 नुहस बोल तो आर्मस अलाउड ना तुम्हार आर्मस जमा दीते हैं क्या दे आर्मस जमा दे ना कि ओई रे बल्ले साढ़े एगारोटा बारोटार समय एक ऐले आसम हो राखी बस अपना साथ ही तो कथा बोल बोल कि बोल भी कि बस सार को किस कहले तो ना करा जाए ना बस हमारे से बूथ हमारे गुली करना बस हमारे गुली करना अच्छा बुझे हाँ बुझे तो वही बूथ से भय बुझे जा खान के गुली 
কেন গুলি করেছিল আব্বাও পাগল আমিও পাগল তখন হিতা ঈদ জ্ঞান নাই কারো গোলাগুলি হয়েছে অসুবিধে কি এবং আমার একটা আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে দারুণ গুলি খেতে যে লাবণ্য কি মজা আহা আব্বা আমাকে কোথায় লেগেছিল আমার এইদিকে দুইটা গুলি এবং পাঁচটা ছিদ্র শরীরে সাবজেক্টটা ওইটা না গুলি খাওয়ার এক্সপিরিয়েন্স কজনের আছে রে নাই তো এবং আমার তো হচ্ছে ক্রিমি গুলি মানে মানে গুলি ধর ঢুকেছে কোনো হাড়ের মধ্যে লাগে নাই হাড়ে লাগলে তখন ইউর ইন ট্রাভেল ভেঙে গেল হাড় কিন্তু মাংসের মধ্যে দিয়ে ঢুকে মাংস দিয়ে বের হয়ে গেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে এরকম একটা জিনিস হয়েছে গায়ে আর কিছু হয় নাই সব কি জানি হয়ে গেল বাহ 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 দারুণ তো এই না হলে গুলি খাওয়ার এক্সপিরিয়েন্স যাই হোক তখন অনেকে আমার কাছে আসলো বুঝেছিস যে ইন্টারভিউ নেবে মানে তখন তো গরম খবর এটা একটা পিতার হাতে পুত্র খুন পরের দিন ইয়েতে উঠেছে এফ ডিসিতে শুটিং বন্ধ হয়ে গেছে রাত্রেবেলায় আগুন মরে গেছে এরকম আর তখন তো আমাদের জেনারেশন টক ভক করছে একদম সব গুলি একেবারে সব নাশ আগুন নাই আগুন নাই এই রোল তো পরের দিন যখন আমি হাসপাতালে সেখানে ইন্টারভিউ সাংবাদিকতাবাদিক ভরা সে বলেছে ভাই আপনার আব্বা আমি গুলি করছে কি ঘটনা এই ওই আমি সুন্দর করে শুনে টুনে বললাম আচ্ছা আমার আব্বা আমাকে গুলি করছে তোর কি এই বেটা তোর কি আমার বাবা আমার এগুলি হয়েছে আমার আর আব্বার ব্যাপার তোর কি মুখটা কালো হয়ে গেল সবার বুঝেছিস ভেবেছিল যে উত্তর দেব এই খানাটা খারাপ এই এই ওই নিউজের কনটেন্ট পাওয়া হলো আমার আব্বা আমার আব্বা যদি আমারে জবাইও করে ফলায় তোর কি আবার তো কোনো অসুবিধা নাই বাপ ছেলে বাড়াবাড়ি করে যে অসুবিধা কি তোর কি শুনছিলি তবে গুলি খাওয়াটা খুব সুন্দর একটু পরে দেখি কি ধর এক মিনিট পরে হারে কি রে মাথা ঘরে কেন তখন বুঝলাম যে হাই হায় পুরো প্যান ট্যান তো আমার রক্ত ভরা এই তখন ফেন্ট হয়ে গেলাম দশ মিনিটের জন্য পনেরো মিনিটের জন্য ফেন্ট হয়েছিলাম চোখ খুলে দেখি যে কলোনির সব হ্যাঁ হসপিটাল কলোনির সব লোকজন যে করেছি ওই সালা মরে নাই মরে নাই বাইচা আছে বাইচা আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি চোখ টোখ খুলে দোস্ত ঠিক আছে ঠিক আছে সিগারেট খাবো হসপিটালে শেষে বেডে সিগারেট ঘটনা ঘটে যেত মায়ের রিয়াকশনটা কি ছিল তখন এরকম একটা কথা বলেছিল এটা আমার মনে আছে যখন গুলি হচ্ছে ঘরের মধ্যে পাঁচটা করে তো বিকট শব্দ সেভেন পয়েন্ট সিক্সটা শব্দ বিকট মানে কলোনির ওই মাথার থেকে শোনা যাচ্ছে এখানে কিছু একটা হচ্ছে বোম তো ফুটবে না গুলি শব্দ আর বোমের শব্দ একেবারেই আলাদা বিউটিফুল গুলি শব্দ সেই যখন গুলি শব্দ হচ্ছে তখন মা পাশের রুম থেকে বলছে তোরা আমার কথা কেউ শুনলি না মানে আম্মা তো তখন জানে যে এখন একটা খুন খারাপই হবে আর আব্বা যখন শোন আমার আব্বা কি গাধা সে হলো খানা তো রহমান সে যদি আমাকে মারতেই চাইতো তো বুকে গুলি করতো সে তো আন্ডার বেল্ট গুলি করেছে আমাকে নিয়ম মেনে গুলি করেছে যে এই হারাম যাদেরকে এখন থামাতে হবে কি করতে হবে হাঁটু হাঁটু উড়াই দিতে হবে ওর ও যেন লুলা হয়ে পড়ে যায় খুন তো করতে চায়নি সে আমাকে খুন করলে তো মাথায় গুলি করতো বুকে গুলি করতো তো এটা কি হয়েছে এটা একটু হইতেই পারে আমরা একটু অ্যাগ্রেসিভ সবাই থাপড়া থাপড়ি করে আমাদের একটা গোলাগুলি হয়ে গেছে
ওকে তো আমরা কথা বলতে বলতে আয়োজনের শেষের দিকে চলে এসেছি তো খুব মজার মজার কিছু গল্প আমরা শুনলাম আগুন ভাইয়ের কাছ থেকে সেই সাথে ছোট্ট মিমের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের গল্পও আমরা শুনেছি যে সময়টা সে খুব বর্ণাঢ্যভাবে সেলিব্রেট করেছে এবং তারপরে তার লাইফের অন্যরকম চ্যাপ্টার এবং এখন সে উপস্থাপক হিসেবে কাজ করছে সেই সাথে তার চাকরির একটা জীবন আছে তো সব কিছু মিলে দুজনের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আর যেহেতু আয়োজনের শেষের দিকে দর্শকদের জন্য কিছু বলতে হবে সবচেয়ে ভালো লাগার পাওয়া যেটা সেটা হচ্ছে মানুষের ভালোবাসা মানে দর্শকদের ভালোবাসা যেটা আসলে অভিনয় মিম হিসেবে পেয়েছি এই ভালোবাসাটা সবসময় যেন থাকে আপনারা সবসময় আমার পাশে থাকবেন অনেক বেশি ভালো থাকবেন আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আজকে একটা জায়গা পেয়েছি আমি সবার কাছে দোয়া চাওয়ার আমার বাবা অসুস্থ আমার মা অসুস্থ আমার বোনটাও একটু অসুস্থ তো আমার আসলে পৃথিবী অসুস্থ মানে আমার পৃথিবী আমার গন্ডি আমার পরিবার এবং আমার পরিবারটাই এখন একটু অসুস্থ খুব খারাপ একটা সময় যাচ্ছে আমার জীবনে দীর্ঘ এক বছর ধরে আপনারা নিশ্চয়ই আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন একবার হলেও একটু আপনার যার যার সৃষ্টিকর্তার কাছে হাত তুলবেন আমি খুব কৃতজ্ঞ থাকব কারণ হচ্ছে যে যখন সাডেন রিলিজ করেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল উনিশ এখন আমার বয়স ফেব্রুয়ারিতে ফিফটি টু হবে কিন্তু সেই সাডেনের টোটাল অ্যালবামটা আবার রিলিজ হচ্ছে এই জন্য আমরা আমি অন্তত বলি যে আমার বয়সটা উনিশটা আটকে আছে যেদিন সাডেনটা রিলিজ হয়ে যাবে ওদিন বলবো যে আমি উনিশ হয়ে গেলাম সবাই সাডেনটার জন্য ওয়েট করেন এটা একটা অ্যাটম বোম না হাইড্রোজেন বোমের মতন একটা কিছু হবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের মতো তাহলে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের রূপকথার রাত আমি লাবণ্য আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আগামী রূপকথার রাত দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভরাত্রি ভালো থাকুন সবাই